So hi guys, welcome back to Top 10 Movies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படத்தோட பேரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன மோஹிஸ்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃபேண்டசி கலந்த ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கதை படத்தை பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னா நம்ம கதையோட ஹீரோ ஹீரோயின் அப்புறம் அவனோட நண்பர்கள் இவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன சிறைக்குள்ள அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்க ஏன் எதுக்குன்னு பாக்கும்போது கதையோட வில்லனுக்கு மெக்கானிசத்தால இயங்கக்கூடிய ஒரு சீக்கிரட்டான ரூம் இருக்கு அந்த ரூம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சாவி தேவை ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா அந்த ரூம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சாவியே அந்த ரூமுக்குள்ளதான் மறைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவா எல்லாராலையுமே அந்த அறைக்குள்ள போயிட்டு வெளியில வர முடியாது மெக்கானிசத்தை பத்தி முழுசா தெரிஞ்ச ஆட்களால மட்டும்தான் உயிர் பழக்கவே முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த சீக்கிரட் ரூமுக்குள்ள அவ்வளவு ஆபத்துகள் இருக்கு அப்பதான் வெளில போய் எனக்கு மெக்கானிசம் மாஸ்டர்ல ஹீரோவோ ஒரு ஆள்னு தெரிய வருது உடனே ஹீரோ என்ன பணைய கைதியா வச்சுக்கிட்டு சீக்கிரட் ரூம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சாவிய நீ என்கிட்ட கொடுத்தாதான் உன்னோட காதலி அவங்ககிட்ட உயிரோட கொடுப்பேன்னு மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு சீக்கிரட் ரூமுக்குள்ள இருந்து ஹீரோ சாவிய தேடி கண்டுபிடிச்சானா சாக கடந்த ஹீரோயினோட உயிரை காப்பாத்தனா இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா சொல்லிருப்பாங்க சோ ஆரம்பத்துல இருந்து வரைக்கும் இருக்கு <laughs> கண்டுபிடிச்சு <laughs> வெளியில <laughs> ஒரு <laughs> அதுவும் ரொம்ப <laughs> சண்டை <laughs> <laughs> 
ஆசையாம அதே இடத்துல நிப்பாங்க கரெக்டா அப்ப அங்க இருக்க நுழைவு வாயிலோட கதவு திறக்குது அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு ஓடி வரா அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோ கிட்டையும் பூசாரி கிட்டையும் வந்த சிலைகள் இவங்கள எதுவுமே பண்ணாம டக்குன்னு பின்பக்கமா திரும்பி நேரா அந்த குட்டி பொண்ணை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு பயந்து போன குட்டி பொண்ணு அசையாம சில மாதிரி நிக்க சோழி முடிய போதும் நினைப்போம்ல ஆனா அதான் கிடையாது கொல்ல வந்த சிலைகளும் எதுவும் பண்ணாம அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுச்சு நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து மிரண்டு போன ஹீரோவுக்கு இப்பதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மர்மங்கள் தெரிய வருது ஆக்சுவலா இந்த சிலைகள் எதுவுமே தானா இயங்கல அதை ஏக்கக்கூடியதே நம்மளுங்க தான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இந்த தர சிலையோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நம்ம ஹீரோ எந்த இடத்துல கால வைக்கிறானோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த திசையை நோக்கி வந்து தாக்க ஆரம்பிக்குது ஒருவேளை நம்ம ஆளுங்க அசையாம ஒரே இடத்துல நின்றாங்கன்னா அந்த சிலைகளும் இவங்களை எதுவும் பண்ணாம அமைதியா நின்றும் இந்த இடத்துல அப்படியே மங்களகரமா டைட்ல போட்டு இப்ப நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ஹீரோ தன்னோட வருங்கால மனைவிய நம்ம கதையோட வில்லன் கடத்திட்டு வந்த விஷயம் தெரிய வருது சோ அவளை காப்பாத்துறதுக்காக இவனும் ஒரு கைதியா அந்த கோட்டைக்குள்ள வரான் ஆக்சுவலா ஹீரோவோட ஜுங்சு கிராமம் மட்டும் கிடையாது இவங்களை மாதிரியே இன்னும் நிறைய கிராமங்களை அடிமையா தான் வச்சிருக்கானுங்க பாக்குறதுக்கு நல்லா குள்ள போட்டு குழந்தை மாதிரி இருக்கா இவன் தான் கதையோட வில்ல அடுத்த இதே டைம்ல ஹீரோவ சிறைய விட்டு சுரங்கத்துல வேலை பாக்குறதுக்காக கூட்டிட்டு போவாங்க இந்த டைம்ல ஹீரோ வேணும்னே விசில் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்படியே அந்த சவுண்டு பக்கத்துல இருக்க பெண்களோட சிறைச்சாலைக்கு போகுது இங்க தான் நம்ம ஹீரோ இன்னும் இருக்காங்க சவுண்ட நல்லா ஒத்து கேட்டதுக்கு அப்புறமா வந்திருக்கக்கூடியது ஹீரோங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது ஏன்னா இது ஹீரோ ஹீரோனுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன சீக்கிரட் கோட் உடனே கூட இருக்க மத்த பொண்ணுங்களை பார்த்து நம்மள காப்பாத்த என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இங்க வந்திருக்கான் மதியத்துல தப்பிக்க போறாங்களா சோ எல்லாரும் தயாரா இருங்க இதை கேட்டதுமே கூட இருக்க மத்த பொண்ணுங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அடுத்த இதே டைம்ல சுரங்கத்துல வேலை பார்த்த ஆளுங்களுக்கு இப்பதான் சாப்பாடே குடுக்கிறானுங்க அது என்ன கர்மம்னே தெரியல பாக்குறதுக்கு என்னமோ சின்ன செங்கல் மாதிரி இருக்கு பூசாரி ஒரு பக்கத்துல அதை வாங்கி லபக்கு லபக்கு கடிச்சிட்டு இருக்க கரெக்டா அப்பாந்தடுறதுக்கு ஹீரோ போறான் இரும்பு காவலர்களுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரி நம்ம இந்த இடத்தை விட்டு தப்பிக்க போறோம் முக்கியமா நம்ம கழுத்துல இருக்க பெல்ட் இருக்குல்ல அதை திறக்கிறதுக்கான சாவிய கூட நான் உருவாக்கிட்டேன் மதியம் எல்லாரையுமே தயார்படுத்துங்க சொல்லும் போது உங்ககிட்ட பிளான் இருக்கா ஏன்னா எப்பவுமே இந்த இடத்துல இரும்பு காவலர்கள் கண்காணிப்புக்காக இருப்பாங்க அவங்களை தாண்டி கண்டிப்பா நம்மளால தப்பிக்க முடியாது பதிலுக்கு ஹீரோவும் என்னதான் புத்திசாலியா இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு தேவை சரியா இந்த சாப்பாட்டு நேரம் முடிஞ்சதுமே இரும்பு காவலர்களும் ஓய்வுக்காக போயிடுவாங்க புது காவலர்கள் திரும்ப வரதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் இருக்கு சோ அதுக்குள்ள பக்கத்துல இருக்க லிப்டுக்குள்ள ஏறி நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்தை விட்டு பாதுகாப்பா தப்பிக்க முடியும் பிளான் போட்ட மாதிரியே காவலர்களும் இடம் மாறுவாங்க இந்த சின்ன கேப்ல கழுத்துல மாட்டி இருந்த பெல்ட் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவும் தர்பவும் ஹீரோனை காப்பாத்துறதுக்காக பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு செல்ல தேடி போறாங்க இதுக்கடையில பரட்ட மண்டையம் உள்ள போந்து சிறைக்குள்ள இருக்க கேடி பொண்ணுக்கு சாவியை கொடுத்து அவளோட கழுத்துல மாட்டி இருந்த லாக்கையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டான் அடுத்து மத்த பொண்ணுங்களையும் காப்பாத்தி இந்த இடத்தை விட்டு கூட்டு போலான்னு பார்த்தா அவங்க யாருக்கும் வெளியில வர அளவுக்கு கூட தைரியம் கிடையாது என்ன நினைக்கிறத விட இந்த சிறையோட வில்ல ரொம்ப ரொம்ப கெட்டவன் அதனால நீ மட்டும் தப்பிச்சு போயிடு நாங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு கதவை லாக் பண்ணிப்பாங்க வேற வழி இல்லாம இவங்க மட்டும் எஸ்கேப் ஆகி லிப்ட் கிட்ட ஏற அளவுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டாங்க ஆனா ஹீரோவுக்கு மட்டும் தன்னோட காதலி எங்க போயிட்டாங்கிற கேள்வி அதிகமா இருக்கு அப்ப அங்க வந்த பரட்டையவும் கேடி பண்ணியும் பார்த்து என்னாச்சு என்னோட காதலிய காப்பாத்தினீங்களா இல்லையா மன்னிச்சிரு நாங்க செல்லுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் ஆனா அங்க யாருமே இல்ல ஹீரோவுக்கு ஒரு நிமிஷம் இதை கேட்டு சம ஷாக்கு ஏன்னா இவன் இங்க வந்ததுக்கான காரணமே இவனோட காதலியை தேடித்தான் அதனால நான் வரல நீங்க வேணா தப்பிச்சு போங்கன்னு சொல்லும் போது மீதி இருக்க அஞ்சு பேருக்கும் விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா ஹீரோவுக்கு இவங்க நெருக்கமான நண்பர்கள் அதனால ஹீரோயினை காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறமாவே மறுபடியும் நம்ம ஒன்னா போய்க்கலான்னு மறுபடியும் இதே சிறைக்குள்ளேயே தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கட் பண்ண அடுத்து ஹீரோயினுக்கு என்னாச்சுன்னு பார்க்கும் போது அவளை ஒரு சின்ன குண்டுக்குள்ள அடைச்சு வச்சு ஒரு காவலாளி வேணும்னே அவகிட்ட தப்பா நடந்துட்டு இருக்கான் இந்த விஷயத்த அங்க இருக்க அடிமைகள் இரும்பு காவலாளிகள்னு எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க சடனா அப்ப அங்க வந்த ஹீரோ உள்ள பூந்து சண்டை போடலான்னு பாப்பான் ஆனா மொட்டையும் மத்தாளங்களும் வேணான்னு தடுக்கிறாங்க ஏன்னா இப்ப மட்டும் ஹீரோ உள்ள பூந்தானா கண்டிப்பா அவன் மேல சந்தேகம் வரும் முக்கியமா இரும்பு காவலாளிகளை யாருமே எதிர்க்க கூடாது அப்படி பண்ணாங்கன்னா மரண தண்டனை கொடுக்கப்படும் சரி எதுக்கடா இந்த வில்ல ஹீரோயினை மட்டும் டார்ச்சர் பண்றான்னு பாக்கும் போது லாஸ்டா ஹீரோ விசில் அடிச்சிருப்பான் அந்த சவுண்ட கேட்டு மதியம் தப்பிச்சு போலான்னு ஹீரோயின் பக்கத்துல இருக்க மத்த பொண்ணுங்க கிட்ட சொல்லிருப்பால இந்த விஷயத்த அதே கூடத்துல இருந்த ஒரு தாய் கேள்வி கேட்டு வில்லன் கிட்ட கோத்து விட்டா ஏன்னா வில்லனுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணும் போது அவன் தன்னை மட்டும் பாதுகாப்பா இந
முடியாது <laughs> <laughs> 
இருக்கும் இப்ப மெயினா சந்தேகமே என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல இவ்வளவு பெரிய காத்து எப்படி வந்துச்சு அப்பதான் ஹீரோ மேல கவனிக்கும் போது தூணோட மேல் பகுதியில ஃபேன் வடிவத்துல ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தும் போது தீ பிளம்புகள் இருந்து வரக்கூடிய காத்து இருக்குல்ல அத உறிஞ்சு பக்க வாட்டு சுவர்கள் இருக்க சின்ன சின்ன தொலைகள் இருக்குல்ல அது வழியா அந்த காத்த போர்ஸ் அனுப்புது அது மூலமா தான் ஹீரோவும் மத்தாளங்களும் காத்துல பறந்துட்டு இருக்காங்க இத புரிஞ்சுகிட்ட அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோ தாங்கிட்டு இருக்க ஒரு வில் எடுத்து கரெக்டா குறி வச்சு காத்து வரக்கூடிய துளைய பார்த்து அம்ப விடுவான் அதுவும் கரெக்டா அங்க இருக்க மெக்கானிசத்துல குத்தி நகர முடியாம லாக் ஆயிடுச்சு இது மூலமா காத்தும் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு எப்படியோ ஒரு வழியா இந்த இடத்துல இருந்தும் நம்ம ஆளுங்க தப்பிச்சுட்டாங்க அடுத்த இதே டைம்ல சுரங்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க வழக்கம் போல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்க ஒரு இரும்பு காவலாளி அப்பாவி அடிமைகளை சாட்டிய வச்சு சர மரியா அடிச்சிட்டு இருக்கான் இத பார்த்து நம்ம ஆளுக்கு சம கோபம் சண்டைக்கு போலமே பாப்பான் ஆனா பக்கத்துல இருக்க ஆளு வேணாம் தடுக்கிறான் இந்த விஷயத்த இரும்பு காவலாளியும் பாத்துட்டான் டேய் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா என்னையே மறப்ப இந்த வரம் பாருன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கலாமே பக்கத்துல வருவான் ஆனா நினைக்கிறத விட இந்த ஃப்ரெண்டு காரன் சண்டை போறதுல திறமையான ஆளு இரும்பு காவலாளியா அதே இடத்துல அடிச்சு மட்டையாகிட்டு அவன் போட்டிருந்த காஸ்டியூமை இவன் மாத்திப்பான் அடுத்த இதே டைம்ல ரெண்டாவது சோதனையில ஜெயிச்ச நம்ம ஆளுங்க ஒரு சின்ன லிப்ட் மூலமா இப்ப மூணாவது சோதனைக்கு வந்திருக்காங்க என்ன இடம் தெரியுதா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி குட்டி பண்ணியும் அவளோட அண்ணனையும் மிகப்பெரிய கல் உருண்ட துரத்தி வந்திருக்குல்ல அதே இடம் தான் இது கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு வித்தியாசமான கதவு இருக்கு இது என்ன இடம் எப்படி இந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்க போறோம் புரியாம ஹீரோ அதை பத்தி செக் பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த சின்ன கேப்ல பரட்ட மண்டையா நம்ம கேடி பொண்ணுக்கு பக்கத்துல வந்து நான் உன்னை முதல் முறையா பாக்கும் போதே உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அதுக்கான பதில கூட நீ என்கிட்ட சொல்லல சரி அது கூட பரவாயில்ல கூண்டை விட்டு உன காப்பாத்தனதே நான் தான் அட்லீஸ்ட் உன்னோட பேரையாச்சும் சொல்லாமே பதிலுக்கு கேடி பண்ண பாருங்களேன் எனக்கு பேருன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாதுன்னு பச்சையா போய் சொல்லுவா இல்ல நீ என்கிட்ட போய் தான் சொல்றேன்னு பரட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டான் உடனே கேடி பொண்ணு கடுப்பாகி இந்த பாரு இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்த கண்டிப்பா உங்க கூட வரவே மாட்டேன் இதே இடத்துல நிக்க போறேன் ரொம்ப நல்லதா போச்சு நீ இந்த இடத்த விட்டு போகலன்னா நானும் போக மாட்டேன் நான் காதலிக்கிற பொண்ணு கண்ணுக்கு நேரா நாள் ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சா சும்மா விடுவானா அட என்ன உன்னோட பெரிய தொல்லையா போச்சு சிரிச்சுகிட்டே பரட்ட மாட்டேனும் இந்த பாரு என்கிட்ட ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கு ஒருவேளை நீ சொன்ன வாக்க மீறி முதல்ல நீ இந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்தேனா உன்னோட உண்மையான பேரை என்கிட்ட சொல்லணும் ஒருவேளை நான் இந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துட்டேனா இதுக்கு அப்புறம் உன்னை தொல்லையே பண்ண மாட்டேன் கேடி பொண்ணுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியான்னு தோணுது அதனால டீலுக்கு சரின்னு சம்மதிக்கிறா இதுக்கடையில ரகசிய கதவை திறக்க பார்த்த நம்ம ஆளுங்க என்னதான் ட்ரை பண்ணாலுமே அதுல சாவி போடுறதுக்கான துளை மட்டும் தான் இருக்கே தவிர சாவி இல்ல சடனா ஹீரோவுக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு கேக்குது என்னன்னு கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க இருக்கக்கூடிய ரகசிய கதவு திறக்குது ஏதோ ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு மொத்த பேரும் உயிருக்கு பயந்து தெரிச்சு ஓடுவாங்க ஆனா பரட்ட மண்டையனும் கேடி பொண்ணு மட்டும் அதே இடத்துல செஞ்சு வச்ச சேல மாதிரி நிக்கிறாங்க டேய் அவங்க எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்கடா உனக்கு பயம் இல்லையா நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னல எனக்கு உன்னோட பேரு தெரிஞ்சாகணும் அதனால நீ முதல்ல நகராம கண்டிப்பா நான் நகரவே மாட்டேன் கேடி பொண்ணுக்கு இவனோட காதல் புரியுது ஆனா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தயக்கம் அப்ப சந்தேகத்துல ரகசிய கதவுக்குள்ள இருந்து என்ன ஆபத்து வருதுன்னு லைட்டா எட்டி பாப்பா ஆக்சுவலா அது குட்டி பொண்ணையும் அவளோட அண்ணனையும் கொல்ல பார்த்த அதே மிகப்பெரிய கல்லு இதுக்கு மேலையும் இந்த இடத்துல இருந்த ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு வலுக்கட்டாயமா பரட்ட மடையினோட கையை பிடிச்சுக்கிட்டு வேக வேகமா அங்க இருந்து தெரிச்சு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ அவன் உயிர் பழப்பானா மாட்டானான்னு மரண பயத்துல இருப்பானுங்க ஆனா பரட்ட மண்டையனுக்கு கேடி பொண்ணோட பேர் தெரிய போகுதுங்கிறதால சந்தோஷத்துல இருக்கான் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஆளுங்க தப்பிக்கிறதுக்கான வழி இல்ல மறுபடியும் ஒரு முட்டு சந்து ஏற்கனவே ஹீரோ ஒரு மெக்கானிசம் மாஸ்டர் அதனால சுவர்கள்ல சீக்கிரட் பட்டன் இருக்குங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு அதை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அமைக்கும் போது தங்களை சாகடிக்க வந்த கல் உருண்டிய சுவர்கள் இருந்து ரெண்டு மூணு கற்கள் வெளியில வந்து டக்குன்னு தாங்கி பிடிக்குது அது மட்டும் கிடையாது முன்னாடி இருந்த முட்டு சந்து டக்குன்னு மறைஞ்சு ஒரு பாதையை குடுக்குது உடனே மொட்டை பையன் உள்ள போலாமே பார்க்கும் போது ஹீரோ வேணான் தடுக்கிறான் ஏன் என்னாச்சு டே முட்டால் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டியா அந்த குட்டி போனோட அண்ணன் இறந்து போன இடமே இதுதான் அதனால உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்க ஆபத்து என்னங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பக்கத்துல வந்து லைட்டா எட்டி பார்த்தா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேவ் அதோட மைய பகுதியில ஒரு தூண் இருக்கு அது கூடவே மூணு விதமான உருண்டைகள் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஏதோ கிரைண்டர் மாதிரி அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒருவேளை நம்ம ஆளுங்க தப்பி தவறி கூட அந்த கிரைண்டர்ல மாட்டினானுங்கன்னு வைங்க அவ்வளவுதான் சட்னி ஆடுவானுங்க இப்ப பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவ்வளவு வேகமா சுத்தக்கூடிய உரு
ஏற்கனவே காவலுக்கு இருக்க பாடி கார்ட்ஸ் கிட்ட அந்த பதக்கத்தை காட்டி தலைவர் உங்களை உடனடியா மேல வர சொன்னாரு ஏன்னா நம்ம கூட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு கருப்பு ஆடு இருக்கான் அதனால தலைவர் உங்க எல்லாரையுமே தனித்தனியா செக் பண்ண போறாரு பிரண்டுகாரன் தளபதியோட பதக்கத்தையே காட்டிருக்கான் அதனால எந்த காவலர்களுக்கும் பெருசா டவுட் வரல மொத்த பேருமே யோசிக்காம டக்குன்னு மேல போயிடுவாங்க இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் முகத்துல இருக்க மாஸ்க கழட்டிட்டு அங்க அடிமைகளா இருக்க ஒட்டுமொத்த பேரோட கழுத்துல இருக்க லாக்கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோவும் மத்தாளுங்களும் அடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அந்த இடம் ஃபுல்லாவே பாக்குறதுக்கு அழகான பூக்கள் அழகழகான பொண்ணுங்க காத்துல வேற பறந்து பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்க இது மூலமா நம்ம ஆளுங்க ஆறு பேருமே வசியத்துக்குள்ள போயிடுவாங்க சடனா ஹீரோ கண்ணை முழிச்சு பார்க்கும் போது இவன் ஹீரோயினோட தனித்தட்டிக்குள்ள இருக்கான் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்க தன்னோட காதலியை பார்த்து நீ எதுக்கும் பயப்படாதமா நான் உன்னை இப்ப உடனே காப்பாத்துறேன்னு தன்னைக்குள்ள மூழ்கி சங்கிலிய கட் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது நம்ம ஆளுங்க ஆறு பேருக்கும் எது பயமா இருக்கோ அது மட்டும் இல்லூஷனா வந்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரிதான் கேடி பொண்ணுக்கு ஒரு இல்லூஷன் வருது அதுல அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஆனா அன்னைக்கு முதல் நாளே அவளோட புருஷன் தண்ணியை போட்டுட்டு சாரா மரியா இவ்வளவு அடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணிருக்கான் வழி வேதனைகளை தாங்க முடியாம என்ன எதுக்காக அடிக்கிறீங்கன்னு புருஷங்கிட்ட கேட்டிருக்கா வயலுக்கு அவனும் ஏண்டே உங்க அப்பா ஒன்ன பலான ஏரியால பணத்துக்காக வித்துட்டான் அப்படின்னா நீ இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேரு கூட எப்படி இருந்திருப்ப சோ உன் மேல எனக்கு துளி கூட நம்பிக்கையே கிடையாது அழுதுகிட்டே கேடி பொண்ணும் நான் தப்பான இடத்துல இருந்த பொண்ணுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல அப்புறம் எதுக்காக என்ன கூட்டிட்டு வந்தீங்க ஒரு பொண்ணு மேல ஆசை இல்லாத மனுஷன் எங்கதான் இருக்கா அதனாலதான் உன்னை தனியா கூட்டிட்டு வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக கல்யாணம்ங்கிற ஒரு பொய்ய சொன்ன ஒரு பக்கத்துல கேடி பொண்ணு வேதனைகளை தாங்க முடியாம கதறி அழுதுட்டு இருப்பா ஆனா புருஷங்கார கத்திரிக்குள்ள வச்சு இவளோட தலைமுடியவே துண்டா வெட்டி டார்ச்சர் பண்ணிருக்கான் என்னதான் இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இல்யூஷன் வந்தாலும் கூட ஆனா பூசாரிக்கு மட்டும் ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்குன்னு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது அதனால இவர் வசியத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே தங்கிட்ட இருக்க ஒரு சின்ன மாத்திரை எடுத்து டக்குன்னு வாயில போட்டுப்பாரு அடுத்த நிமிஷமே இவங்க பார்த்த அந்த அழகான பொண்ணுங்க பிரம்மாண்டமான பூக்கள் இது எல்லாமே டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா பாதிக்கப்பட்ட ஹீரோ மொட்டை பையன் லாஸ்டா பரட்டை இவங்க எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கான் சுய நினைவுக்கு வந்த பரட்டை மண்டைய கேடி பொண்ண காப்பாத்தலாமே பக்கத்துல போவான் அதே டைம்ல அவளுக்கு ஒரு இல்யூஷன் அதுல அந்த புருஷங்கார விடாம டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ பயத்துல என் பக்கத்துல வராத உன்னை கத்திய வச்சு குத்திட்டு வேணும் மிரட்டிருக்கா அப்பையும் அந்த பைத்தியக்காரன் பக்கத்துல வர பாத்திருப்பான் சோ கோவத்தோட உச்சத்துக்கு போனவே கத்தி எடுத்து டக்குன்னு வயத்துல ஒரு குத்து இந்த இடத்துல இல்யூஷனும் கட்ட ஆகுது கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா இல்யூஷன்ல புருஷனை கத்தியில குத்துறதா நினைச்சு நிஜத்துல இருந்த நம்ம பரட்டை மண்டையா குத்திருக்கா பாவம் மூச்சு விட முடியாம பையன் சுருண்டு தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருவான் ஐயோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம்னு வேதனை தாங்க முடியாம பரட்டை மண்டையின தூக்கி மடியில வச்சுப்பா என்ன மன்னிச்சிடு நான் எதுவுமே வேணும்னு பண்ணல பரவாயில்ல விட நீ ஆள தேவையில்ல பதிலுக்கு அவ்வளோ நான் உங்ககிட்ட என் பேரை சொல்லாததுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா என் அப்பாவால நான் ஒரு பலான ஏரியால மாட்டிக்கிட்டேன் என்ன மாதிரி ஒரு தப்பான பொண்ணுக்கு உன்னோட காதல் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அதனாலதான் உன்னை விட்டு விலகி விலகி போன இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொன்னாலும் கூட பரட்டை மண்டை என்ன பாருங்களேன் நான் நேசிச்சது உன்னோட உடம்பு கிடையாது உன்னோட மனசை மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருமே அடிமைகளா வில்லனோட சுரங்கத்துல வேலை பார்த்தாலும் கூட அங்க இருந்து அப்பாவி மக்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ண அந்த அன்பும் காதலும் எனக்கு தேவைப்படுச்சு அதனாலதான் உங்ககிட்ட நெருங்கி நெருங்கி வந்த கண்டிப்பா நான் இறந்து போயிடுவேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் கூட நீ எனக்காக எப்பவுமே அழக்கூடாது சரியா இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு பாவம் பரட்டை மண்டையும் இறந்து போயிடுவான் கேடி பொண்ணுக்கு வேதனை தாங்கல நீ என்கிட்ட என் பேர் என்னன்னு கேட்டல இப்ப நான் சொல்றேன் அது ஜூஷி ஜூஷின்னு காது கிட்ட வந்து கத்துவா ஆனா பாவங்க கேக்குறதுக்கு தான் நம்ம பரட்டை பையன் உயிரோட இல்ல அதுக்கப்புறமா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகசிய கதவு திறக்குது இறந்து போன கேடி பையன் உடம்ப இதே இடத்துல விட்டுட்டு போக மனசு இல்லாம கேடி பொண்ணு அவனை தொழில தூக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க ஆரம்பிக்கிறா ஆனா உள்ள வந்து பாத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஷாக்கு என்ன அது சீக்கிரம் ரூம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சாவி இருக்கக்கூடிய ரூம் கிடையாது முதல் முறையா கல் சலைகள் நம்ம ஆளுங்களை தாக்கி இருக்கும்ல அங்க கூட குட்டி பொண்ணு தான் உயிரை பணைய வச்சு நம்ம ஆளுங்களை தப்பிக்க வச்சிருப்பாளே அந்த இடத்துக்கு தான் திரும்ப வந்திருக்காங்க சோ வழக்கம் போல அந்த சிலைகள் நம்ம ஆளுங்களை சாகடிக்க பக்கத்துல வரும் நல்லவேளையா அசையாம இருக்கு தல அந்த சிலைகளும் அமைதியா தான் இருக்கு எங்கதான் ஹீரோ ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறான் ஆக்சுவலா அந்த சிலைகள் என்னதான் நம்ம கால் வைக்கிற திசையை பார்த்து நகர்ந்தாலும் கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம கால் வைக்கிற இடம் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு மேல கட்டப்பட்டிருக்க கண்ணுக்கே தெரியாத நரம்புகள் தான் சோ இப்ப அதை கட் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த சிலைகளும் நம்மள எதுவும் பண்ணாது உடனே மொட்டை பைய
சின்ன சின்ன அசைவுகளை கூட நோட் பண்ணி தாக்க ஆரம்பிக்குது சோ வெளியில போறது கண்டிப்பா ஆபத்து அப்ப உடனே குட்டி பொண்ணு அழுதுகிட்டு அண்ணா நான் இறந்து போயிருவேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு செக் பண்ணி பாக்கும்போது அவளோட முதுகுல ஒரு அம்பு பாஞ்சிருக்கு இதையே நம்மளுங்க இப்பதான் கவனிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா இவளுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம டர்போட நெஞ்சலையுமே ஒரு அம்பு பாஞ்சிருக்கும் ஆனா அவன் எல்லாம் கெடாமடு மாதிரிதான் இருக்கான் ஆனா பாவம் குட்டி பொண்ணு தான் ஏற்பட்ட காயத்தை தாங்க முடியாம அதே இடத்துல இறந்து போயிடுவா ஒரு பக்கத்துல நம்மளுங்களுக்கே வேதனையா தான் இருக்கு அப்பதான் ஹீரோவுக்கு ஒரு ஐடியா வருது என்னதான் நூத்து கணக்கான அம்புகள் நம்மள தாக்கினாலும் கூட அது எல்லாமே மெக்கானிசத்தால தான் ஆக்டிவேட் ஆகுது சோ நமக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வழி என்ன யாராவது கவர் பண்ணணும் நான் அது மூலமா அந்த சிலைகளுக்கு பக்கத்துல போகணும் அப்பதான் என்னால அந்த மெக்கானிசத்தை தடுக்க முடியும் முதல்ல மொட்டை பையன் நான் வரேன்னு சொல்லுவான் ஆனா டர்போ உள்ள பூந்து இல்ல ஏற்கனவே என் உடம்புல காயங்கள் இருக்க அதனால உன்னை விட நான் முன்னாடி போறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இறந்து போனா கூட அதுல எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது பதிலுக்கு மொத்த பேருமே சரின்னு சொல்ல கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல சுரங்கத்துக்குள்ள அடிமையா இருந்த ஒட்டுமொத்த பேரையுமே ஃப்ரெண்டு காரன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன இரும்பு காவலர்களுக்கும் அடிமைகளுக்கும் பயங்கரமான சண்டை போகுது இது கடையில ஹீரோவும் டர்போவும் பிளான் போட்ட மாதிரியே வெளியில வந்திருப்பாங்க டர்போவால குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறமா அம்புகளை தாக்க பிடிக்கவே முடியல ஒன்னு ரெண்டு இவன் உடம்பு காலனை எல்லா இடத்துலயுமே குத்த ஆரம்பிக்குது இதுக்கு மேலையும் என்ன உன்னால காப்பாத்த முடியாது சோ மேல இருக்க மெக்கானிசத்தை போய் ஸ்டாப் பண்ண அழுதுகிட்டே ஹீரோவும் அங்க இருக்க ரேக்க பிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்து சுத்தி முத்தி கவனிக்கும் போது அங்க ஒன்னு ரெண்டு அம்புகள் கிடையாது கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான அம்புகள் ஏற்கனவே லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இத பார்த்து மிரண்டு போனவன் எப்படியாச்சும் இதை தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு சங்கிலியை கட் பண்ணி கரெக்டா அந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்ல மாட்டி விட்டுருவான் இது மூலமா அங்க இருக்க ரோலர் சுத்தாம கண்டிப்பா அம்புகள் யாரையும் தாக்காது இப்போதைக்கு நம்ம ஆளுங்க உயிர் பழச்சிட்டாங்க ஆனா ஹீரோ திரும்ப வந்து பாக்கும் போது நம்ம டர்போ இருக்கான்ல அவன் மட்டும் காயம் போட்டு அதே இடத்துல இறந்து போயிட்டான் அடுத்து சுரங்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டுக்காரன் இரும்பு காவலர்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க இந்த சின்ன கேப்ல தண்ணி தொட்டிக்குள்ள மாட்டி இருக்க ஹீரோனை காப்பாத்துறதுக்கு பக்கத்துல இருக்க கயிறை புடிச்சு இழுகிறான் அப்ப பின்னாடி வந்த ஒரு காவலாளி டக்குனு முதுகுலையே கத்திய வச்சு ஒரு குத்து சாக போற நேரத்துல கூட நண்பனோட காதலிய காப்பாத்தலாமே எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவான் அப்ப கரெக்டா அங்க வந்த ஹீரோ மச்சா உனக்கு ஒண்ணும் இல்லடா நான் வந்துட்டேன் அந்த வில்லன் கேட்ட மாதிரி சீக்கிரம் ரூம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சாவிய கூட கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சூப்பர் மச்சா நம்ம மக்களை காப்பாத்தன்னு சொல்லிட்டு பாவம் ஃப்ரெண்டுகாரன் அதே இடத்துல இறந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோ அங்க இருந்த காவலாளிங்க கூட சண்டை போட்டு ஹீரோவின் அடைச்சு வச்சிருந்த தண்ணி தொட்டு இருக்குல்ல அதை உடைச்சு அவளை காப்பாத்திருவான் ஆரம்பத்துல நம்ம தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி மயங்கியே போயிட்டா ஆனா அதுக்கப்புறம் எப்படியும் மூச்சு தண்ணரி மறுபடியும் கண்ண முடிச்சிட்டா இது கடையில மக்கள் கூட ஒன்னா சேர்ந்து பாடி காட்சியை எதிர்த்து நம்ம மொட்ட பூசாரி கேடி பொண்ணுன்னு எல்லாருமே சண்டை போட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா அப்பா அந்த இடத்துக்கு வில்ல வந்துட்டான் அடிக்கலாமே மூணு பேரும் வருவாங்க ஆனா இவனோட இரும்பு கைகளுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் சர்வ சாதாரணம் அடிக்கிற அட்டி ஒண்ணும் இட்டி மாதிரி இருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பக்கத்துல பறந்து போய் தொப்புன்னு உழுவாங்க லாஸ்டா கேடி பொண்ண கீழே தள்ளி அவளோட கதையை முடிக்கலாமே பக்கத்துல வரும்போது சடனா பின்னாடி ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சம் என்ன ஏதுன்னு திரும்பி பார்த்தா நம்ம ஹீரோ ஒரு சீன்ல அந்த கல் சிலைகளோட தலையில கட்டப்பட்டிருந்த நரம்புகளை கட் பண்ணிருப்பான்ல இப்ப அந்த பொம்மைக்கு மேலேயே உட்காந்துகிட்டு நரம்புகள் மூலமா அந்த பொம்மையை கண்ட்ரோல் பண்ணி நேரா வில்லங்கிட்ட பறந்து வந்து டம்னு உரட்டி ஒரு சிலையோட தாக்குதல கண்டிப்பா வில்லனால தாக்கு பிடிக்க முடியல அதுவும் லாஸ்டா இரும்பு கையிலேயே ஈட்டிய வச்சு ஒரு குத்து அவ்வளவுதான் வில்லன் நகர முடியாம அந்த சிலை கடையிலேயே லாக் ஆயிட்டான் நான் ஒத்துக்கிறேன் பலத்துல நீ என்ன விட அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா மெக்கானிசத்துல என்ன விட திறமையானவ இங்க யாரும் கிடையாது நீ ஆசைப்பட்டது சீக்கிரம் ரூமையே கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான சாவி எடுக்க தானே இந்தா இத நீ ஏன் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நேரமா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்த அடிமைகளை பார்த்து இதுக்கு அப்புறமா நம்ம யாரும் இந்த இடத்துல அடிமைகளா இருக்க தேவையில்ல இந்த வில்லனுக்கு இந்த சீக்கிரம் ரூம் ஆளணுங்கிற ஆசை தானே அதிகமா இருக்கு அதனால நம்ம எல்லாருமே வெளியில போகலாம் குடுவை உள்ள வரதுக்கான பாதைய வெடிகுண்ட வச்சு வெடிக்க வைக்கலாம் நம்மள இவ்வளவு நாளா டார்ச்சர் பண்ண வில்ல தன்னந்தனியா இந்த சிலைக்கடியிலேயே மாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வில்ல இதே இடத்துல சாகணும் இதை கேட்டு ஒட்டுமொத்த மக்களுமே அளவு கிடந்த சந்தோஷத்தோட இந்த அடிமை சுரங்கத்தை விட்டு தப்பிச்சு போறாங்க இதுக்கு அப்புறமா நிம்மதியான வாழ்க்கையவோ வாழ போறாங்கன்னு காட்டி அப்படியே இந்த இடத்துல சூப்பரா படத்தையும் முடிக்கிறாங்க நான் சொன்ன இந்த கதை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் சரி ஓகே அடுத்த ஒரு சூப்பரான தர்ற மன படத்தோட வரங்க பபாய்